കൊട്ടാരത്തിന് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നു നല്ലതല്ലാത്ത വർത്തമാനം അറിയിക്കുമ്പോൾ രാമയന്റെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഈ ഭാവം അത്ര നല്ല സന്ദേശമല്ല അറിയിക്കുവാനുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പ് അതിരു കവിഞ്ഞ ഈ ധിക്കാരം സഹിക്കാനാകുന്നില്ല മഹാരാജൻ ആഞ്ഞു തറയ്ക്കുന്ന ചാട്ടവാർ അടിയേറ്റ് അലറിക്കരയുന്നത് ശിക്ഷാവിധിയെ അനുസരിക്കലാണ് അനുഭൂതിയോട് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് രാജശാസനെ ധിക്കരിക്കലാണ് അവഹേളിക്കലാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നീലകണ്ഠപ്പിള്ള എന്ന ദേവസഹായം പിള്ളയെ കുറിച്ചാണല്ലേ എരിക്കിൻ പൂക്കളാൽ കോർത്ത മാല ആഭരണമായി അണിയിച്ച് എരുമപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ച് അവഹേളിച്ച് ചാട്ടവാർ അടിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു അതെ മഹാരാജൻ പക്ഷേ പരമേശ്വരൻ ദേവസഹായം പിള്ളയോടൊപ്പം ഒരു ചുറ്റുന്ന ഭടന്മാരാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മഹാരാജാവിനോട് പറയും തമ്പുരാൻ വിധിച്ച ശിക്ഷകളെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് വ്യവസായമുള്ള സ്വീകരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ആ നിസ്സാര ഭാവം കാണാനാണ് തിരുവനസെ ആളുകൾ വഴിയരികിൽ കൂട്ടം കൂടുന്നത് പൊന്ന് തമ്പുരാനെ ആ ധിക്കാരം കണ്ടു നിൽക്കാനാവുന്നില്ല അവന്റെ തലയല്ല തിരുമനസെ അപമാനം കൊണ്ട് കുനിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തലയാ കുനിഞ്ഞു പോകുന്നത് മഹാരാജാവായ നമ്മുടെ തലയാ രാജ്യത്തോടായി അവഹേളനം ഇനി ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല തിരുമനസെ ഇതിലും കഠിനമായ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് അവന് വിധിക്കാനുള്ളത് തിരുമനസെ നമുക്ക് അയാൾ ആരാചാരുടെ വസതിയിൽ താമസിപ്പിക്കാം അവിടെ അയാൾ കഠിനമായ ശിക്ഷാവിധികൾ നൽകിക്കൊള്ളും എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ രാമയ്യ രാജശിക്ഷകളിൽ പ്രജകൾക്ക് ഭയമുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം തന്നെ ദുഷ്കരമായി തീരും ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞറിയിച്ചാലും ആരാചാരുടെ വസതിയിലേക്ക് ദേവസഹായം പിള്ളയെയും കൂട്ടി പോവുക ശരീരം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന വിധം ചാട്ടവാർ അടിച്ച് ആ മുറിവിൽ മുളകരച്ച് പുരട്ടി വെയിലത്ത് നിർത്തണം അവന്റെ അനുഭൂതി എനിക്കൊന്ന് തിരുമനസിന്റെ വിശ്വസ്തനായ കിങ്കർനാദ്യം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ഏപ്പിച്ച പണി ചടേന്നങ്ങ് ചെയ്യണം ചത്ത മൃഗത്തിന്റെ ഇറച്ചിയില് മുളക് പൊരട്ടും പോലെ ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഇറച്ചിയിൽ മുളക് തേക്കണം എരിവും നീറ്റലും കൊണ്ടവൻ പൊളഞ്ഞ് നില വിളിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് അടുക്കളയിൽ വറക്കുമ്പോ ഈ നിലവിളി അങ്ങ് കേൾക്കണം ആഴ്ച ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വീട് പറ്റാം നാളിതെത്ര എന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഏഴ് ദിവസം ഒന്നും പോവത്തില്ല അതിനു മുമ്പേ ആളങ്ങ് തട്ടിപ്പോവും അടി നടക്കട്ടെ ആരാച്ചാരെ ും 
ಮತ್ತು ಪಿಡಿಯಡೆ ಇರಚಿ ಮರಿಯಣ ಮಣ ಅರಚರೆ ಅಡಪಿ ಕಿಡನ್ನ ಅರಚಿ ಮರಿಯಣ ಅಲ್ಲ ಓದಿಯಾವಣ ಇರಚಿ ವರ್ಕುಂಬೋ ಇವನ್ನ ನೆಲವಿಳಿ ಅವಡೆ ಕೇಟಿಲ್ಲೆಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಗಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಾತವನ ಅವಳು ಕರೆದುವಲ್ಲ ನೀ ನೆಲವಿಳಿಕೋ ಇಲ್ಲೇನು ನಾನನ್ನು ನೋಕಟೆ ಎಪ್ಪೋಳಿ ಎಪ್ಪೋಳಿ ಸ್ತುತಿಯಾಗಿರಿಕಟ್ಟೆ ದೇವಸಹಾಯಂ ವಳರೆ ಕ್ಷೀಣಿತನಾಣಲ್ಲೋ ಪರಮಕಾರುಣ್ಯವಾನಾಯ ದೈವತಿಂಡೆ ಇಚ್ಛ ನೆರವೇರುನು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವನ್ನ ಪೀಡಾನುಭವಂಗಳು ಓರ್ಕು ಅದು ತಾಂಗಲ್ಕ ಕೂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಂ ತರು ತಾಂಗಳ ನೇರಟ್ಟು ಕಂಡದಲಂ ತಾಂಗಲ್ಕ ವೇಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಚದಲಂ ಎಂಡೆ ಜೀವಿತವೂ ಸಫಲಮಾಯ ಎತ್ರ ಮೋಸಮಾಯ ಅನುಭವಂಗಳ ಉಂಡಾಯಾಲಂ ನಾನು ವಿಶ್ವಸಿಕ್ಕಿನ ಪರಮಕಾರುಣ್ಯವಾನಾಯ ಯೇಸುವಿನ್ನೆ ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೂ ನಾನು ಪಿನ್ಮಾರಿಲ್ಲ ನಿರಂತರಂ ಪೀಡನಗಳ ಸಹಿಕೇಂಡಿ ಬಂದಪ್ಪೋಳು ಕೂರಂಬುಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಳಚ ಕಾರಿಯಪ್ಪೋಳು ಅಜಂಚಲ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಕಾತ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಬಸ್ಟ್ಯಾನೋಸ್ ವಿಶ್ವಸ್ತನಾಯ ಅವಧೋದ ಇಪ್ಪೋ ದೇವ ಸಹಾಯ ಅಂಗೈಯೋಡೆ ವಾಕುಗಳು ಎನಿಕ್ಕ ಪ್ರಚೋದನ ನಲ್ಕೊಂದು ಉಳ್ಳಿಂಡೆ ಉಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಿರಮಾಲಗಳ ಆಂಜಡಿಕಂ ಪೋಲೆ ದೇವಸಹಾಯಂ ತಾಂಗಲ್ ಮಹಾನಾನ ಲೋಗಂ ನಂಗಳ ವಾಳ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಆಡಿನ ಪೋಟಿಯ ಞಾ ಜೀವಿತ ದೇವಸಹಾಯಂ ಪಿಳ್ಳೆ ಕಾಣಾನ್ ಒಂದು ಅನುವದಿಕ್ಕಣ ಅವಡ ಅದ್ಭುತಂಗ ಚೆಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪರೂ ಕನು ಉಂಡಾಗಣ ಆಡಿನ ಪೋಟಿಯ ಞಾ ಜೀವಿತ ಎಂಗನಾಲ್ಲ ಚೆಂದ ನೋಕಿಯಪ್ಪೋ ಚತ್ತು ಕಿಡಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಿಕಣೇ ಈಶಿಯೋಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಾಂ ಅವಡ ಅಲ್ಭುತಗಳ ಪ್ರವರ್ತಿಕಾಂ ಕರುಣಾಮಯನಾಯ ದೇವಮಿ ಈ ಪಾವಗಳೋಡು ಪೊರುಕಣವೇ ಈ ಚತ್ತ ಆಡಿನೆ ಜೀವಿಪ್ಪಿಕಣವೇ ಆಡಿನ ಜೀವ ವೆಚ್ಚು ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಆಡಿನ ಜೀವ ವೆಚ್ಚು ಅಂಗ ವಲ್ಯವನಾನ ಕರ್ತಾವೇ ಇಡೀ ಕೊಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಆ ದೇವಸಹಾಯ ಪಿಳ್ಳ ವಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆಳನ್ನ ತೋನೆ ಅದು ಎನಿಕ್ಕೆ ತೋನಾದಿರಲಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಇನ್ನ ವೇಪ ಮರತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಯಿರನು ಅದೇಗತೆ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಟದು ಪಿಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ನೋಕುಂಬೋ ನಲ್ಲ ತಳುರ್ತ ಇಲೆ ಉಳ್ಳ ವೇಪ ಮರಂ ಅದಕ್ಕ ನೇರ പക്ഷೆ ಎಂದೆ ಕೈಕರತಿನ ಮುನ್ನಿಲೆ ಒರ್ತ ನೆಲ ಉಳಿಕಾದಿರನ ಅದು ಎನಿಕ್ಕೆ ಕೊರಚಿಲ್ಲ ನೀ ಹೋಯ ಅರಚ ಮೊಳಗಿಂಗ ಎಡಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಪೀರಂಗೋಟ್ಟ ಬೇಗ ನಿಚ್ಚಿ ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ 
ബോധമുള്ളവനെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്ന കാലമേ നിന്നോട് വരും കാലം ചോദിക്കും മണ്ടന്മാരെ മഹാവിഠികളെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടത് ഭ്രാന്തന്മാരെ പാറ പോലും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ പുറത്ത് എന്തു പുരട്ടിയാലെന്ത് അധികാര ഭ്രാന്തന്മാരെ നിർത്ത് നിന്റെയൊക്കെ മുഖത്തു നോക്കി ചോദിക്കാൻ എനിക്കൊരു പദവിയുണ്ട് ഭ്രാന്തൻ ചാന്നാൻ എന്ന പദവി എവിടെ നിന്റെ ക്രിസ്തു നിർത്ത് മതിയാക്ക നിന്റെ ഒക്കെ വിളയാട്ടം മേഘങ്ങൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ദിക്കുകൾ കണ്ണുനീർ വാർക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഇതൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ കുത്തി പൊട്ടിച്ചേക്ക് അതെ നമുക്കൊരു ആട്ടും കുട്ടിയെ വാങ്ങണം എനിക്കും എത്ര വേദനിപ്പിച്ചാലും അയാള് ദൈവത്തെ മാത്രമേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ അയാളോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞോ കല്ലിടി ഒരേ ഒരു മോള സുഖമില്ലാതായി പോയി ദേവസായ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാ ഇതൊരു വലിയ ശല്യല്ലോ വാ മോളെ എന്റെ മോൾ ഒന്ന് നോക്കണം പനിയായിട്ട് തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പോ ഫ്രാന്ത് പോലെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല ഒറ്റ മോള അവളെ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമാക്കണം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കൂ അവിടുന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും പരമകാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ സൗഖ്യമാക്കണം ദേവസായ സാധാരണ ആളല്ല അദ്ദേഹം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു 
ദേവസായ സാധാരണ ആളല്ല ദേവസായ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നോട് പൊറുക്കണം മനസ്താപം ഒന്നും വേണ്ട തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല ഇതെന്റെ നിയോഗമാണ് തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനോട് കനിയണം എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല ഒരു കുഞ്ഞു പിറക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം പരമകാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ഈ ദാസന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഒരു വർഷത്തിനകം നിങ്ങൾക്കൊരാൺകുഞ്ഞു പറക്കും രാജമന്ത്രി ദളവാദേഹത്തിന് പ്രണാമം ദളവാദേഹം മനസ്സലിവ് ഉണ്ടാകണം എന്റെ ഭർത്താവ് ദേവസായത്തിനെ എങ്ങനെയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം ആരാചാരുടെ ക്രൂരത കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന കാണുന്നവർ പറയണേ മനസ്സലിവ് ഉണ്ടാകണം അലിവുള്ള മനസ്സായത് രാജകൽപ്പന അനുസരിച്ച് നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയെ തിരുത്താനുള്ള സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അയാളോട് ക്രിസ്തു മതം ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു വരാമറ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തിരുവനസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന് മന്ത്രി പദവി വരെ ലഭിക്കാം ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് മാറാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ധിക്കാരം രാജശാസനെ ധിക്കരിക്കൽ അപ്പൊ പിന്നെ മനസ്സലിവില്ലാത്തത് ആർക്കാണ് എനിക്കോ അല്ല നീയും അറിയില്ലേ ഭാർഗവി എന്നല്ലായിരുന്നോ നിന്റെ പേര് ഇപ്പോ ഞാനപ്പു പോയി ചോദിക്ക ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണമോ അതോ വിശ്വാസം വേണമോ ഉത്തരം കേട്ട ഒരു തീരുമാനവുമായി വാ ഭാർഗവിയമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പോകാം വയറ്റി പിടിക്കാത്തത് കണ്ടോനെ വലിച്ചു വരുത്തുന്ന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂടി കൊച്ചു വേണ്ടേ വയറ്റി പിടിക്കാത്തല്ല എന്റെ പൊട്ട എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു വയറ്റാട്ടിയെ വിളിച്ച അതങ്ങ് തീർത്ത് വയറ്റാട്ടി പറയാ എനിക്ക് വയറ്റിലുണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പഴങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്ക് ആ ദേവസഹായം പിള്ളയുടെ കരണയാ നമുക്ക് ഈ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം തന്ന ദൈവം ആ ദൈവസഹായം ദൈവദൂതന അദ്ദേഹം ആരാചാര്യ അഗ്നിയുടെ ഉള്ളം മുഴുവൻ നന്മ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോഴാ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് ദൈവമാണ് ഈ പഴത്തിലുള്ളത് നിന്റെ മനസ്സാണ് ഞാൻ ഇത്രയും അങ്ങേ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം പോലെ എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭം ധരിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തെക്കാൾ വലിയൊരു തൃപ്തി 
ബുദ്ധി എന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയുന്നു ദൈവം എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങേക്ക് വിഷമമായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേ അവസ്ഥയിലെത്തിയ അങ്ങയുടെ ജീവിതം വന്ന് എന്നോട് പറയാമോ അത് കേൾക്കുക വഴി എന്നിലെ പാപങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും കുറവുണ്ടാകും ആരാചാരെ അങ്ങ് ഇത്രയേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നല്ല ധനശേഷിയും മഹിമയുമുള്ള മരുതൻകുഴി തറവാട്ടിലാണ് എന്റെ ജനനം വേദവും ശാസ്ത്രവും ഉപനിഷ്ലോകവും നാവിന്റെ തുമ്പത്തെ ഏറ്റവും എടുക്കാൻ നീല ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തമിഴ് മലയാളം സംസ്കൃതം ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളും നന്നായി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ായിരിക്കുന്നു ഫേഷ് നിലകണ്ട കൈക്കരുത്തും സൂക്ഷ്മ ശ്രദ്ധയും അപാരം കൊട്ടാരത്തിലെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും തിരുമനസ്സിനെ ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കാം ും 
ജനങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന വാർത്ത പലപ്പോഴായി നാം കേൾക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതുകൂടെ നാം കേൾക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം ഉജ്ജ്വലമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതാണോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യം ഭ്രാന്തം ചാന്നാൻ മുഖം കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു വരാൻ പറയൂ മഹാരാജാവ് വിജയിക്കട്ടെ നാടോടി നാട് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങണ ഈ ഭ്രാന്തൻ ഒരു സങ്കടം ഉണർത്തിക്കാനുണ്ടേ മഹാരാജാവിന്റെ ജീവൻ പോലും രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ സങ്കടം പറയൂ തിരുമനസേ കണ്ണാല് കണ്ടിരിക്കുന്നു അപകരണം നോട്ടമെത്താത്തിരത്ത് കൊള്ള നടക്കുന്നു ഇവരെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന പട്ടാളത്തിന് മാസപ്പടി കിട്ടാത്ത പരിഭവം ഇവിടെയും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്തരം വാർത്തകൾ എന്നാൽ നാടിന് സമാധാനമാകും അവിടത്തെ കാതിലെത്തിയാൽ പരിഹാരം ഉടനടി ഉറപ്പ് എന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാനെ അടിയന് വിട നൽകിയാലും താങ്കൾക്ക് സുഖം തന്നെ അല്ലേ ആർത്തി മൂത്തെനിക്കെനിക്കെനിക്കെന്ന് സ്വത്ത് ചേർക്കാനില്ലാത്തിരത്തോളം കാലം ഈ ഭ്രാന്തന് സുഖമേ സുഖം അടിയന് വിട നൽകിയാലും രാമേനും തുടങ്ങിയു അനാസ്ഥ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അറുതി വരുത്തുവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാലം എത്രയായി കാര്യക്കാരനായി ചുമതലയേൽപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരാളെ തേടുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തായി കണ്ടെത്തി ഈ സദസ്സിൽ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് മലയാളം തമിഴ് സംസ്കൃതം എന്നീ മൂന്ന് ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും വേദാന്തത്തിലും ജ്യോത്സ്യത്തിലും കേമൻ ആയോധനകലയിലും കേമൻ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം വരാൻ പറയൂ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയെ വരാൻ പറയൂ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള എന്നാണ് പേര് കേട്ടിരിക്കുന്നു കാട്ടാലം പോറ്റിയുടെ മകനല്ലേ പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വീറോടെ പോരാടിയതും ഓർമ്മ വരുന്നു രാമയ്യ നീലകണ്ഠനെ മുഖ്യ കാര്യക്കാരനായി നിയമിക്കൂ പത്മനാഭുരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പണികളുടെ ചുമതലയും ഏൽപ്പിക്കൂ നീലകണ്ഠന് സമ്മതമല്ലേ അവിടുത്തെ സേവകനായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനസേ രാമയ്യ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കൂ ഉത്തരവ് കന്യാകുമാരി മുതൽ കുളച്ചൽ വരെയുള്ള നാടാണല്ലോ വണക്കം ഡച്ചു കമ്പനി സിലോണിൽ നിന്നും സൈന്യത്തെ ഇവിടത്തേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് കടൽ കടന്നെത്തിയ പരീക്ഷകൾ യുദ്ധകാകളം മുഴക്കുകയാണല്ലേ നമ്മുടെ ഭടന്മാർ യുദ്ധസന്നദ്ധരാകട്ടെ തിരുവിതാംകൂറിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ ഡച്ച് സൈന്യം ചിന്ന ഭിന്നമാകുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തിയും ധൈര്യവും ഡച്ച് പടം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കടലിൽ അവരുടെ കരുത്ത് നേരിടാനാകുമോന്ന് ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരെ സൈന്യത്തിൽ ചേർക്കണം കടലിൽ അവരോടൊപ്പം വഴക്കം വരില്ല ഒരു ഡച്ച് നാവിക സേനയ്ക്കും കടലിലും കരയിലും യുദ്ധകാഹളം മുഴങ്ങട്ടെ കൊടുങ്കാറ്റായി ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സൈനിക ബലത്തിന് മുമ്പിൽ ഡച്ച് കമ്പനി അടിയറവ് പറയണം പോകൂ തിരുമനസിന്റെ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കും 